ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு திஷன் நம்ம இன்னைக்கு ரீசனிங்கோட ஃப்ரீ ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்ல அனலாஜி அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போறோம் சரி அனலாஜி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்ல எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸும் அவிச்சாரோட இங்கிலீஷ் கிராஸ் கோர்ஸும் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ்ல கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு மேக்ஸ் வர போகுது ஸோ அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து அனலாஜி ஓகேவா அனலாஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அனலாஜி அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல தமிழ்ல ஒத்த தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சேம் ஓகே அனலாஜி அப்படின்னாலே நார்மல் சிம்பிளா ஒரு வேர்டு சொல்லணும்னா சேம் ஓகேவா சிமிலரா இருக்கக்கூடியது சேமா இருக்கக்கூடியது ஒற்றுமையா இருக்கக்கூடியது அதுதான் வந்து அனலாஜி ஓகே அனலாஜி ஓகே தமிழ்ல ஒத்த தன்மை ஓகேவா சோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க சோ அவங்களுக்காக தமிழ்லயே எழுதுறேன் ஒத்த தன்மை ஓகே ஒத்த தன்மை அப்படிங்கிறது தான் அனலாஜி ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா அனலாஜி அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல இப்போ நான் வந்து ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு மூணுன்னு சொல்லி எழுதுறேன் அப்போ அஞ்சுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் சரியா இந்த ஒண்ணுக்கும் மூணுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னா அஞ்சுக்கும் அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் அஞ்சுக்கும் அடுத்து இது இதே சேம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற மாதிரியே அஞ்சுக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் ஸோ ஒன்னும் மூணும் ஆட் நம்பரா ஒன்னுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆட் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அப்போ அஞ்சுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆட் நம்பர் என்ன செவன் ஸோ இதுதான் பேசிக் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை ஓகேவா இந்த ரெண்டு நம்பரும் என்னது இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஆட் நம்பர் அதே இது இப்ப நான் வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூ போடுறேன் அப்படின்னா இப்ப ஃபோரு சிக்ஸ்டீன் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ஒற்றுமை இருக்கு இது வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூ சரியா இது ஃபோர் இது வந்து ஃபோரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இந்த சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர்ஸ்கோ இல்ல ரெண்டு லெட்டர்ஸ்கோ வந்து இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை பாக்குறது தான் வந்து நம்ம அனலாஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரியே இப்போ நான் வந்து ஏ அப்படின்னு எழுதுறேன் பின்னு எழுதுறேன் சரியா ஏ பின்னு எழுதுறேன் அதே மாதிரி சி சிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஏக்கு அப்புறம் நான் பின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ சிக்கு அப்புறம் என்ன போடணும் டி தான் போடணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணோம்னா பார்த்தோடனே அந்த லாஜிக்கு கண்டுபிடிச்சு போட்டுடலாம் ஓகேவா அனலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஸோ இப்போ அனலாஜியோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் சரி அனலாஜில இருந்து எந்தெந்த மாதிரி டைப்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அனலாஜி ஓகேவா நம்பர் வச்சு கேட்பாங்க சரி இப்ப நான் சொன்னேன்ல ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி நம்பர் வச்சு கேட்கலாம் அமெரிக்கா ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து இந்த வேர்ட் அனாலஜி பேஸ்ல இருக்கும் ஓகே வேர்ட் அனாலஜிங்கிறது நார்மல் கொஸ்டின்ஸ் சரியா நம்ம ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு நார்மலா பரிச்சயப்பட்ட ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்சிமம் கேட்பாங்க சரி அதனால இதுக்கு தனியா படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லை ஒரு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி அது மட்டும் நீங்க படிச்சா கூட போதும் கண்ட்ரி அண்ட் கேபிட்டல் சரியா ஒவ்வொரு கண்ட்ரி அதோட கேபிட்டல் அதோட கரன்சி இப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ருபி அப்படின்னா அப்போ ஸோ அப்போ சைனாக்கு என்னது அதே மாதிரி கொரியாக்கு என்னது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சரியா ஒரு கண்ட்ரி அண்ட் கேபிட்டல் அந்த மாதிரி பேசிக்கான ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் கண்ட்ரி கேபிட்டல் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ரிவர்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் ஸோ சரியா அது வந்து ஈஸியா இருக்கும் நம்ம அந்த முக்கியமா இது வரைக்கும் கேட்ட டாபிக்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதை எந்தெந்த ஜிகே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரியா அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு ஒரு அஹ் ஒரு டைப் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகர் அனாலஜி ஓகேவா ஒரு பிகருக்கும் இன்னொரு பிகரும் ஒரு மூணு பிகர் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிகரும் செகண்ட் பிகரும் மேட்ச் ஆகும் அப்போ தேர்ட் பிகர் கூட என்ன வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்க ஆப்ஷன்ல எது மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போ பிகர் அனாலஜின்னு ஒண்ணு இப்ப ரீசெண்டா அடிக்கடி கேக்குறாங்க சரியா பிகர் அனாலஜி ஓகே அப்ப இந்த நாலுல நம்ம இன்னைக்கு நம்பர் அனாலஜி தான் மெயினா பார்க்க போறோம் சரியா அடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோல ஒவ்வொரு அனலாஜி லெட்டர் அனலாஜி பத்தி வேர்ட் அனலாஜி பத்தி நம்ம டீப்பா பாக்கலாம் சரியா சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த நம்பர்
கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோ சிலபஸ் பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகே கிளாஸிபிகேஷன் ஆட் அவுட் அவுட் அனலாஜி சிமிலாரிட்டி இது எல்லாமே பேசிக் சேம் தான் கான்செப்ட் வந்து சேம் தான் இந்த இந்த மாதிரி நம்பர் வச்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த லாஜிக் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஸ்கொயர்ல இருக்கா கியூப்ல இருக்கா அடிஷனா இருக்குதா பிளஸ் ஆ இருக்குதா அதுக்குள்ள லாஜிக் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் மேக்சிமம் இந்த டாபிக் எல்லாமே வரும் சரியா அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சு ஆல்பபட்ஸ் வச்சு டென் டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சரியா ஒரு சிஜிஎல் சிப்ட்லேவும் குறைஞ்சது பத்துல இருந்து பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த நம்பர் சீரீஸ் ஆல்பபட் சீரீஸ் இந்த அனலாஜி சிமிலாரிட்டில இருந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் போது இதுக்கு நீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் சரியா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களால பார்த்தோடனே லாஜிக் புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு அப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஒரு பத்து ஐம்பது நூறு கொஸ்டினை எடுத்துட்டு ரிப்பீட்டடா சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அப்பதான் இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆகும் சரியா இந்த வந்து பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரியா என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அனலாஜி தானே பாக்கலாம் சோ நம்பர் அனலாஜில நீங்க ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிக்கக்கூடிய லாஜிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் சரியா ப்ரியாரிட்டி ரொம்ப ப்ரியாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய லாஜிக்ஸ் இந்த அடிஷனா இருக்கலாம் சப்ராக்ஷனா இருக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இது பேசிக் சரி இது எல்லாருக்குமே பேசிக் தெரியும் அடிஷன் சில இது வந்து அடிஷனும் இருக்கும் மல்டிபிளிகேஷனும் இருக்கும் சில இது அடிஷனும் இருக்கும் டிவிஷனும் இருக்கும் சில இது சப்ராக்ஷனும் இருக்கும் டிவிஷனும் இருக்கும் அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்கும் சரியா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரு அண்ட் இதுல இன்னொன்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா பிரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ மேக்சிமம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் சரியா லாஜிக் வந்து இதுல இருந்து தான் மேக்சிமம் வரும் இதுல இருந்து தான் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் சரியா இதுதான் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் ஸோ இதுல இருந்து தான் மேக்சிமம் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஓகே ஸோ அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் சரி கியூப் சரி அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் இந்த அனலாஜி நம்பர் சீரீஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா ஃபாஸ்டா போட முடியும் ஓகேவா அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 1 to 30 வரைக்கும் மனப்பாடமா அதே மாதிரி பிரைம் நம்பர் வச்சும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அட்லீஸ்ட் ஒன் டூ பிப்டிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரைம் நம்பர்ஸுமே மைண்ட்ல ஏற்ற ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே சோ இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே ஒவ்வொரு லாஜிக்ல இருந்தும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஃபைவ்க்கு என்ன வரும் ஃபைவ்க்கு என்ன வரும் ஃபோர் தான் வரும் ஃபோருக்கு த்ரீ ஃபோர்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணி த்ரீ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணி ஃபோர் போடுவேன் அவ்வளவுதான் இந்த தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் மற்றபடி நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய லாஜிக்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீக்கு நைன்னு கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த்ரீக்கு நைன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஃபோருக்கு என்ன வரும் ஸோ ஃபோருக்கு என்ன வரும் த்ரீக்கு த்ரீயோட ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா த்ரீயோட ஸ்கொயர் என்னது 9. அதே இது ஃபோருக்கு என்ன வரும் அப்போ ஃபோருக்கும் ஃபோரோட ஸ்கொயர் தானே எடுக்கணும் ஃபோருக்கு ஃபோரோட ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் சரியா சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் வரும் அதே இது இதுலயே இன்னொரு லாஜிக் உண்டு ஓகேவா ஒரு சில கொஸ்டின்ல எல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு லாஜிக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா இப்ப இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் என்ன சொன்னேன் த்ரீயோட ஸ்கொயர் கொடுத்துருப்பாங்க அதே இது ரெண்டாவது லாஜிக் சரியா பி 
லாஜிக் பி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நைன் வந்து த்ரீ இன்டு த்ரீன்னு இருக்க கூடாதா இந்த நைன் வந்து த்ரீ இன்டு த்ரீன்னு இருக்கலாம்ல சோ த்ரீ இன்டு த்ரீ அப்படின்னா அப்ப இந்த போருக்கு என்ன வரும் போர் இன்டு த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி போடலாமா என்ன வரும் ஆன்சர் டுவெல் வரும் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்கொயர் வச்சு போட்டீங்கன்னா போருக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் வரும் சரியா ஸ்கொயர் வச்சு போடும்போது போருக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் வரும் அதே இன்டு த்ரீ வச்சு போட்டீங்கன்னா போருக்கு ஆன்சர் டுவெல் வரும் சரியா போரோட அனலாஜி வந்து டுவெல் வரும் ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் சரியா நீங்க சில டைம் வந்து த்ரீ இஸ் டூ நைன் ஃபோர் இஸ் டூ என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனா ஆப்ஷன்ல அந்த சிக்ஸ்டீனே இருக்காது ஸோ அந்த டைம் என்ன என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது லாஜிக் இருக்குதான்னு நீங்க யோசிக்கணும் ஓகேவா டிஃப்ரெண்டா இங்க என்ன லாஜிக் இருக்குது ஸோ இதே த்ரீ இன்டு த்ரீன்னு வரலாம்ல அப்போ ஃபோர் இன்டு த்ரீன்னு வரலாம்ல ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக் வரும் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதுலயே நான் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் சரியா இப்போ பாருங்க போர் நைன் டுவெண்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க ஓகேவா அப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பாருங்க சரியா இதுல வந்து நிறைய ஒரே கொஸ்டின் தான் ஆனா ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் லாஜிக் வருது எப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான் டூ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கான் த்ரீ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கான் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கான் அப்போ என்ன வரும் ஸோ இது பிரைம் நம்பரோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா பிரைம் நம்பரோட ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன வரும் செவன் ஸ்கொயர் வரணும் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு அடுத்திருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் செவன் தானே ஸோ அப்போ செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் என்னது ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இதோட ஆன்சர் ஒன்று ஃபார்ட்டி நைன் வரலாம் சரியா ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கும் நீங்க அதை தான் போடணும் சரியா ஆப்ஷன்ல ஒரே டைம்ல எல்லா லாஜிக் இருக்கிறதும் கொடுக்க மாட்டான் சரியா ஏதாவது ஒரு லாஜிக் இருக்கிறது தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால ஈஸியா போட்டுடலாம் இப்ப ரெண்டாவது லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே இது இது வந்து எனது ஃபர்ஸ்ட் போருங்கிறது எனது டூ ஸ்கொயர் அதே இந்த நைன் இருக்குல்ல இந்த நைன் வந்து த்ரீ ஸ்கொயரா சரி ஓகே நைனுங்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த அடுத்து இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டூக்கு அடுத்து நம்பர் அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பரோட ஸ்கொயர் கொடுத்துருவா இங்க அப்போ இந்த ஃபைவ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பரோட நம்ம ஸ்கொயரே இங்க போடலாம் இந்த ஃபைவ்க்கு அடுத்து என்ன இருக்கு சிக்ஸ் இதை நான் பிரைம் நம்பர்னு பார்க்காம அடுத்து இருக்கிற நம்பரா பாக்குறேன் ரெண்டு நம்பர் ரெண்டுக்கு அடுத்து பிளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ சோ த்ரீயோட ஸ்கொயர் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சோ சிக்ஸோட ஸ்கொயர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் சோ உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு ஆன்சர் வரலாம் ஒன்னு இந்த பிரைம் நம்பர்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஆன்சர் வரும் அதே இது அடுத்தடுத்த நம்பர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற லாஜிக் வரும் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு இதுலயே இன்னொரு ஒரு கொஞ்சம் ஹை லெவலான லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் இருக்குல்ல இது டூ ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ இருக்கா இது டூ கியூ பிளஸ் ஒன்னு எடுக்கலாமா இந்த மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் டபுள் ட்ரிபிள் லாஜிக் வர்றதுக்கு அதிகமா சான்சஸ் இருக்கு சரியா இப்போ ரீசெண்டா வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் லாஜிக் நிறைய வருது ஓகேவா அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது போருங்கிறது டூ ஸ்கொயர் அதே இந்த நைன்ங்கிறது டூ கியூ பிளஸ் ஒன்னு நம்மளால போட முடியும் தானே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபைவ் கியூப் பிளஸ் ஒன்னு நம்ம எடுக்கலாமா ஃபைவ் கியூப் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் என்னது வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் வர வாய்ப்பு இருக்கு புரியுதா சரி இதே இது இப்போ இன்னொரு ஒரு லாஜிக்கும் இருக்கு இதுல சரியா அதாவது ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ல எவ்வளவு லாஜிக் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறேன் ஓகேவா நம்ம எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு இங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் சில சில டைம் நீங்க கண்டுபிடிச்ச லாஜிக்லயே ஆப்ஷன்ல இருக்கலாம் சரி அதனால ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகேவா சரி இதுலயும் நான் இப்ப வந்து இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கொயர்ஸ் வச்சு பார்த்தோமா இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் போரன் இருக்கு போர நான் டூ ஆல மல்டிபிள் பண்ணி ஒன்னால ஆட் பண்ணனா எனக்கு நைன் வருமா அப்போ போருக்கும் நைனுக்கும் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இருக்கிற மாதிரி லாஜிக் என்னால போட முடியும் தானே போர் கூட டூவ மல்டிபிள் பண்ணி ஒன்னு ஆட் பண்ணனா நைன் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட டூ ஆட் பண்ணி
ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில இந்த மாதிரி தான் நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஸ்கொயரா இருக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷனா இருக்கலாம் அடிஷனா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்னொரு ஒரு லாஜிக் என்ன பாருங்க சரியா இது வந்து சிம்பிளா இருக்கும் அடிஷன் வச்சு சொல்றேன் இப்போ இதுல வந்து ஃபோர்ல இருந்து ஃபைவ் அதிகமா இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் அதிகமா போட்டா என்ன வரும் தேர்ட்டி வருமா தேர்ட்டியும் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சரா வரலாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா நம்ம என்னென்ன ஆன்சர் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தோம் பிரைம் நம்பரை வச்சு பிரைம் நம்பரோட ஸ்கொயர் வச்சு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி நைன் வரும் அதே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பரை வச்சு பார்க்கும்போது ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அதே இது டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ கியூப் பிளஸ் ஒன் பார்க்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் சரியா கியூப் வச்சு பார்க்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது மல்டிபிளிகேஷன் இன்டு டூவை வச்சு பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஒன்னுங்கிற ஆன்சர் வருது பிளஸ் ஃபைவ் பண்ணி பார்க்கும்போது சிம்பிளா சிம்பிளா நான் பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தேர்ட்டிங்கிற மாதிரி வருது புரிஞ்சுச்சா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஓகே இதுதான் நம்பர் அனாலஜியோட பேசிக் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நம்ம அடுத்தடுத்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இது பார்த்தோன்னே ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல ஃபைவ்க்கு என்ன வரும் ஃபைவோட ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபோருக்கு ஃபோரோட ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாமா ஃபோரோட ஸ்கொயர் என்னது சிக்ஸ்டீன் இப்படியும் எடுக்கலாம் இது ஒரு லாஜிக்கா இதே இது இதுல ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாமா ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இந்த ஆன்சரும் வருமா ஸோ இதுக்கு எனக்கு பார்த்தோன்னே ரெண்டு லாஜிக் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு இது ரெண்டுல ஆப்ஷன்ல எது ஏதாவது சிக்ஸ்டீன் இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி கொடுக்க மாட்டான் டுவெண்ட்டி இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டி கொடுக்க மாட்டான் சரியா அதனால கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் எது இருக்கோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபைவோட ஸ்கொயர் ஃபோரோட ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லையா ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வரும் இந்த மாதிரி நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் சரியா இது டுவெண்ட்டி ஓகே கிளியரா இப்போ இன்னும் நீங்க முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தோம் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் கியூப்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சில இப்போ ரீசெண்டா எக்ஸாம்ல இல்லாஜிக்கலா சரியா லாஜிக்கே இல்லாம எல்லாம் நிறைய கேட்கறாங்க சரியா நம்ம கண்டிப்பா அதை யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டீப்பான ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வருது சரியா ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகே ஸோ மேக்சிமம் நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு எல்லா டைப்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸுமே நான் எடுத்துட்டு வரேன் ஓகே அதாவது இப்போ சிஜிஎல் நிறைய ஷிஃப்ட் நடக்குனா ஏதாவது ஒன் ஆர் டூல வந்து கஷ்டமா தானே இருக்கும் சரியா லாஜிக்கே கண்டுபிடிக்காத முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இருக்க கொஸ்டின்ஸும் நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நிறைய சம்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் இஸ் டூ வாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டி டூ நைன்டி செவன் ஒன் ஒன் த்ரீ சரியா இதுதான் ஆப்ஷன் ஏ பி கொஞ்சம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ட் லெவல் ஓகே அப்படி எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ த்ரீங்கிறது த்ரீ பவர் ஒன் ஆனால் இந்த டூ ஃபோர் த்ரீ இருக்குல்ல இது வந்து த்ரீ பவர் ஃபைவ் ஓகேவா சரியா த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஓகேவா த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் நைன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் த்ரீ சார் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ சரியா த்ரீ பவர் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணுமா இது கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங்கா இருக்கும் இந்த லாஜிக் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 
ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பெரிய நம்பர் தான் வரும் சரியா த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம இருந்தாலும் பண்ணி பார்த்துடலாம் சரியா இதுக்கு வந்து நீங்க மல்டிபிளிகேஷன் இது எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வரும் இதை மறுபடி ஃபைவ் பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் வரும் சரியா அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் தான் வரும் கிளியரா சரி இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் பாருங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டூ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி வந்து சிக்ஸ்டி டூ சி வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டி வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இதுதான் ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் லாஜிக் வந்து கொஞ்சம் அடிஷன்ஸ் அப்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பன்னெண்டு அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து பன்னெண்டு அதிகமானால் ஆன்சர் ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை சரி அப்போது வேறு ஏதாவது மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கும்போது இதை வந்து டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணேன்னா எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்காங்க ஓகே எயிட்டீனை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிக்காங்க அப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ண முடியுமா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன வரும் செவன்டி டூ வரும் செவன்டி டூலேருந்து சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருமா ஸோ இந்த ஒரு லாஜிக் ஓகே இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி சிக்ஸால் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அப்போ அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் புரியுதா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான லாஜிக் கொஞ்சம் கஷ்டமான லாஜிக்கும் இருக்கலாம் ஓகே நம்ம யோசிக்க முடியாத லாஜிக் கூட இருக்கலாம் இதுக்கு தான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறது ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் பாருங்க ட்வெண்ட்டி இஸ் டூ லெவன் ஒன் நாட் டூ இஸ் டூ வாட் சரியா இப்போ இதுல ஆப்ஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டி எயிட் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கலாம் மைனஸ் நைன் பண்ண முடியுமா இந்த இடத்துல மைனஸ் நைன் அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேல்யூ இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல நைன் மைனஸ் நைன் வச்சு கிடையாது ஓகே அடுத்து இந்த ட்வெண்ட்டி லெவனில் வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா சரியா நம்ம ஆன்சரே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரியா இந்த இடத்துல என்ன லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கான் சரியா டூவால் டிவைட் பண்ணி ஒன்னால் ஆட் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு தான் அதிகமாக இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரியா டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் அதிகம் கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போது இந்த இந்த இடத்துலையும் இந்த ஒன் நாட் டூவையும் டூவால் டிவைட் பண்ணி ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஒன் டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஒன் இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி டூ தான் வரும் ஓகேவா ஓகே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதோட லாஜிக்கையும் நான் காமிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டூ டுவெல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ என் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ வாட் சரி ஒன்றும் இல்லை இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து நம்ம பரிச்சயப்பட்ட நம்பராக இருக்கு என்னது இது ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகேவா ஸ்கொயர் நம்பரை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டாலே சரி அது வந்து ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயரில் வச்சு ஏதாவது இருக்கலாம் லாஜிக் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் இப்போ நான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தோன்னா இது லெவனோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆச்சு அப்படின்னு எனக்கு யோசனை வந்துச்சு ஓகே இது லெவனோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இங்கே டுவெல் கொடுத்துருக்கான் அப்போ லெவனோட ஸ்கொயர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கான் லெவன் பிளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல ஃபைவோட ஸ்கொயர் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானா அப்போ அந்த ஃபைவ்ல இருந்து ஒன்று ஆட் பண்ணனா என்ன வரும் சிக்ஸா ஸோ சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா லெவன் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கான் லெவன்ங்கிற நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டான் அப்போ லெவனுக்கு அடுத்த நம்பர் லெவன் பிளஸ் ஒன் டுவெல் தானே அதே மாதிரி இங்க ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஃபைவ்க்கு அடுத்த நம்பர் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ்க்கு அடுத்த நம்பர் என்ன சிக்ஸ் சிம்பிள் தான் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா கியூப் வச்சு உங்களுக்கு ஒண்ணு கொடுக்குறேன் ஓகேவா எயிட் டுவெண்ட்டி
இங்க டூ கியூப் கொடுத்துருக்கான் இங்க அதுக்கு அடுத்த கியூப் வேல்யூவோட பிளஸ் ஒன் பண்ணிருக்கான் அதே மாதிரி இங்க த்ரீ கியூப் கொடுத்துருக்கான் அப்ப இங்க என்ன வரும் இதுக்கு அடுத்த கியூப் வேல்யூ என்னது போரு அந்த போர் கியூப் கூட ஒன் ஆட் பண்ணணுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது டூ கியூபு இந்த இடத்துல டூ கியூபுக்கு அடுத்த நம்பர் த்ரீ கியூபு அந்த த்ரீ கியூப் கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணணும் புரியுதா லாஜிக் இந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இங்க த்ரீ கியூப் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் போர் கியூபு போர் கூட இப்ப அந்த போர் கியூப் கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் போர் கியூபோட வேல்யூ என்னது தான் இருக்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பாக்கலாம் இது உங்களுக்கு பார்த்தோனே கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சரியா போர்டீன்னு நைனும் கொடுத்துருக்கான் போர்டீனுக்கு நைனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் போர்டீன்ங்கிறது செவன் இன்ட்டு டூ இந்த நைன் அப்படிங்கிறது ஆ செவன் பிளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாமா போர்டீனை செவன் இன்ட்டு டூ நைனை வந்து செவன் பிளஸ் டூன்னு எடுக்கிறேன் ஓகே இந்த இதுலேயே இன்னொரு ஒரு லாஜிக் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இந்த போர்டீனை டூவால டிவைட் பண்ணி பிளஸ் டூ பண்ணலான்னு எடுத்துக்கலாமா ஒன்னு செவன் இன்ட்டு டூ செவன் பிளஸ் டூன்னு நான் போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு பார்த்தோடனே அதுதான் கிளிக் ஆச்சு அதே நான் இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா இந்த போட்டினை ரெண்டால டிவைட் பண்ணி ரெண்டு ஆட் பண்ணிருக்காங்க போட்டினை ரெண்டால டிவைட் பண்ணி ரெண்டு ஆட் ரெண்டால டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் செவன் வரும் அந்த செவன் கூட டூ ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி கூட எடுக்கலாமா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ ரெண்டால டிவைட் பண்ண டுவெண்ட்டி சிக்ஸ ரெண்டால டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் தேர்ட்டீன் வரும் தேர்ட்டீன் கூட டூ ஆட் பண்ணுங்க பிப்டீன் ஸோ பிப்டீன் தான் உங்களுக்கான ஆன்சர் சரியா ஸோ பிப்டீன் தான் உங்களுக்கான ஆன்சர் அப்போ இந்த லாஜிக் புரியுதா நம்ம டக்குன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு இந்த செவன் இன் டூ தான் கிளிக் ஆச்சு அப்படி செவன் இன் டூ செவன் பிளஸ் டூ போடும்போது அப்ப நம்ம இதை வந்து எப்படி போடுவோம் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூனா போடுவோம் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ அப்ப இதையுமே தேர்ட்டீன் பிளஸ் டூவா எடுத்துக்கலாமா ஓகே இதை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ எடுத்தோம் அப்படின்னா இதை தேர்ட்டீன் பிளஸ் டூவும் எடுக்கலாமா ஒரே நம்பர் ஒரே ஆன்சர் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் இப்ப பாருங்க இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரே ஆன்சர் வருது எப்படி சரியா இது மாதிரியும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க போர்டீனுக்கு நம்ம செவன் இன்டு டூ இது செவன் பிளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே இத நம்ம தேர்ட்டீன் இன்டு டூனும் ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பிளஸ் டூன்னு எடுக்கலாமா தேர்ட்டீன் பிளஸ் டூ எனது பிப்டீன் இது ஒரு லாஜிக் ஓகேவா ஆன்சர் இதுக்கு பிப்டீன் தான் வருது அதே இந்த போர்டீனை ரெண்டால டிவைட் பண்ணி ரெண்டால ஆட் பண்ணா என்ன வரும் அதே நைன் தான் வரும் போர்டீனை ரெண்டால டிவைட் பண்ணா செவன் வரும் செவன்ல ரெண்டால ஆட் பண்ணோம்னா நைன் வரும் அப்ப இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் அதே மாதிரி டூவால டிவைட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் வரும் தேர்ட்டீன் கூட டூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிப்டீன் வரும் சரியா ரெண்டு லாஜிக்ல ஒரே ஆன்சர் கிடைக்குது சில டைம் இதே மாதிரி ஒரே கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மூணு லாஜிக் வரும் அந்த ரெண்டு மூணு லாஜிக்குமே ஒரே ஆன்சர் வரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கு சரியா இந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு சம்ஸ் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து இன்னும் பார்க்கலாம் சரியா சரியா இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லா லாஜிக்ல இருந்தும் ஓகேவா நான் ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் கொடுத்தேன்ல அதுல இருந்து எல்லா லாஜிக்ல இருந்துமே என்னென்ன லாஜிக் எல்லாம் இருக்கோ மேக்சிமம் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இன்னொரு ஒரு லாஜிக் பாருங்க ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது எயிட்டி ஒன் இருக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்கு இங்க என்ன வரும் ஸோ இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு ஒன்று ஞாபகம் வரணும் என்னது என்ன ஞாபகம் வரணும் இது எல்லாமே ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் இது என்னது செவன் ஸ்கொயர் இது நைன் ஸ்கொயர் இது டென் ஸ்கொயர் ஓகே செவனுக்கு ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி இருக்கக்கூடிய நம்பரா செவன் பிளஸ் டூ நைன் எடுத்துக்கலாமா அப்போ டென் பிளஸ் டூன்னு எடுக்கலாமா டென் பிளஸ் டூ எவ்வளவு டுவெல்லு டுவெல்லோட ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதுல ஒன் ஃபோர் ஃபோர் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து 
இப்போ அடுத்து இதே இதில் இன்னொரு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் எயிட் நைன் நைன் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன வரும் நைனுக்கு எயிட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன வரும் ஒன்றும் இல்லை ஈஸி தான் இதுவுமே பாருங்களேன் நைனோட ஸ்கொயர்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எயிட்டிங்கிறது நைன் ஸ்கொயர் என்னது எயிட்டி ஒன் அந்த எயிட்டி ஒன்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்போ நைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு தான் இங்க இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஞ்சம் பெரிய நம்பரா இருக்கேன்னு யோசிக்க கூடாது ஹண்ட்ரடோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தானே சரியா ஸ்கொயர் அப்படின்னா நாலு டிஜிட் வரும் ரெண்டு டி ரெண்டு டிஜிட் இருந்ததுன்னா நாலு டிஜிட் வரும் ஓகேவா ரெண்டு டிஜிட் இருந்ததுன்னா நாலு டிஜிட் வரும் இதுல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் நைன் 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 சரியா இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிருக்கேன் நைன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ண எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணா நைன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து அடுத்து ஒரு லாட்டி கொடுக்குறேன் பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் டு வாட் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்கான் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு என்ன ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன்லாம் என்ன வேல்யூவாக இருக்குது ஸ்கொயர் வேல்யூவாக இருக்கா அப்போ இது என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயரு அண்ட் இந்த தேர்ட்டி செவன் என்னவா இருக்கும் இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த தேர்ட்டி செவனை ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி செவனை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி நைனு செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா செவனுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் என்ன வரும் எயிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இதுக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் ஓகே அதுக்கு அடுத்த நம்பரோட ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா ஃபைவ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒன் ஆட் பண்ணியிருக்கான் இங்க செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயருக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் ஸ்கொயர் கூட ஒன் ஆட் பண்ணணும் சரியா இதுல நீங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து ஸ்பீட் மேக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சம் வரும்போது நீங்க அதை ஸ்பீடா எப்படி கால்குலேட் பண்ணி போடுறீங்கிறதும் முக்கியம் ஓகே அதுக்காக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அனலாஜி சம்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஸ்பீட் மேக்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகேவா டேபிள்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா ஞாபகம் வைக்கிறது நல்லா ஷார்ட்கட்டோட கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ செவனுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்கான் சரியா இது ஃபைவ் ஃபைவ் நார்மலான நம்பர் தான் ஆனா இது பாருங்க ஃபைவ் ஃபைவ்க்கும் இதுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு பாத்தீங்களா என்னன்னா ஃபைவோட கியூப் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிருக்கான் அப்போ ஃபைவ் கியூ மைனஸ் ஒன் சரியா இந்த ஃபைவ் இருக்குல்ல இந்த ஃபைவோட கியூப்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணிருக்கான் அப்போ அதே மாதிரி இங்க லாஜிக் என்ன பாக்கலாம் செவனோட கியூப் என்னது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணா த்ரீ ஃபோர் டூ இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் சரியா ஃபைவ் கியூப்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணா ஒன் டூ ஃபோர் செவன் கியூப்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணா த்ரீ ஃபோர் டூ ஓகே இப்போ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் எழுதுறேன் இப்போ இன்னொரு ஒரு லாஜிக் பாருங்க ஒரு பெரிய நம்பரா எழுதுறேன் சரியா செவன் செவன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் த்ரீக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் த்ரீக்கு ஓகே இதுல நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இது இவ்வளோ பெரிய நம்பரையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்லாம் வேண்டாம் இதுல என்ன லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சரியா ஆன்சர் படி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுல இருந்து செவன்ல இருந்து ரெண்டு ஃபைவ்ல இருந்து ரெண்டு எயிட்ல இருந்து ரெண்டு ஃபோர்ல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிருக்காம் செவன்ல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா அஞ்சு அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா மூணு எயிட்ல இருந்து ஆறு மைனஸ் பண்ணா ரெண்டு நாலுல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில டைம் இந்த மாதிரி லாஜிக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸாம்பிள் சரியா ரொம்ப சில்லியா இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தாலே ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் பண்ணலாமா நாலுல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா ரெண்டு மூணுல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா சாரி ஆறுல இருந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா நாலு ஏழுல இருந்து பண்ணும்போது அஞ்சு மூணுல இருந்து பண்ணும்போது ஒன்னு
பாக்குறது பெட்டர் சரி அந்த மாதிரிதான் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கொண்டு போறேன் சரியா ப்ரீவியஸ் இயர்ல இப்போ ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் லாஜிக்ஸ் கேட்கலாம் எந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கலாம் இதுதான் கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ரீசனிங் பவுண்டேஷன் பேட்ச்ல அதுல வரக்கூடிய சீரீஸ்ல எல்லா வீடியோஸ்லயுமே நான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல எந்த டைப்ல கேட்டிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு டைப் இருந்தா அந்த அஞ்சு டைப்பையும் பார்ப்போம் இருபது டைப் இருக்கா அந்த இருபது டைப்புமே பார்ப்போம் சரியா சரியா இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஒரே டாபிக்ல ஏ டு யூசர் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டா அதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால போட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்பிடென்ட் வரும்ல அதுக்காக தான் சரியா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம மேக்சிமம் எவ்வளவு லாஜிக்ஸ் கவர் பண்ண முடியுமோ அதை கவர் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே இப்போ சரி இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இது பாக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியுமே பார்த்ததெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்டரா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் சரியா இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கு பாருங்க சரியா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான லாஜிக்ஸ் தான் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த த்ரீ டூ ஃபோங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இந்த ஃபைவ் செவன் சிக்ஸும் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா பார்த்தோடனே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா எல்லாமே தேர்ட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் அந்த த்ரீ டூ ஃபோருமே தேர்ட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் தான் தெரியுதான் <laughs> அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ போட்டிருக்கான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் புரியுதா லாஜிக் அப்போ இந்த நைன்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணுங்க எயிட் ஓகேவா இந்த எயிட்டோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் நமக்கு ஆனாச்சு ஓகேவா ஸோ இது ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுதுல ஏன்னா இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ஸ் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க டுவெல் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் சரியா டுவெல் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அண்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது எதுவுமே லாஜிக் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கு டுவெல் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இங்க பிளஸ் ஃபோர் இருக்கு இங்க பிளஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது பிளஸ் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கலாம்னு பாக்கலாம் ஓகேவா ஒண்ணும் இல்ல இந்த டுவெல்ல சரியா இந்த டுவெல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணி த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் ஃபோர் வரும் அந்த ஃபோரோட ஸ்கொயர் போட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் எயிட் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோரை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா எயிட் இந்த எயிட்டோட ஸ்கொயர் வேல்யூனா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் இந்த எயிட்டீனை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா எயிட்டீனை த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் எயிட்டீன் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆனது சரியா இந்த மாதிரி லாஜிக் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க சரியா மேக்சிமம் இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கியூப்ஸ் வச்சு தான் அடிக்கடி வரும் சரியா ஸ்கொயர் கியூப்ஸ் பிரைம் நம்பர்ஸ் அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம் தான் சரியா சரியா கொஞ்சம் நான் இதுல வந்து கொஞ்சம் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மாடரேட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி லாஜிக்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பாத்துக்கலாமா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து எவ்வளவு மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து செவன் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எடுக்கலாமா அதே இது டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து செவன் இன்ட்டு த்ரீனு எடுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ஏதாவது லாஜிக் வருதா இது வந்து சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் சரி அப்ப இதுக்கு இதுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் பார்க்க முடியாது சரி அப்போ இந்த செவன் இன்டு ஃபைவ் இந்த லாஜிக் கிடையாது ஓகே அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இதுல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவால டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா செவன் வரும் ஃபைவால டிவைட் பண்ணேன்னா செவன் செவனோட த்ரீயை மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இருக்கலாமா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவால டிவைட் பண்ணேன்னா செவன் செவனை த்ரீயால மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் வருது அதே மாதிரியே தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சில டைம் இந்த நம்பர் கேட்பான் இந்த லாஜிக்கு இந்த பின்னாடி இருக்கி
இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் வருது ஸோ பின்னாடி என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு இந்த எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த த்ரீ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸோட டிவைட் பண்ணுங்கள் டுவெல் வரும் இந்த டிவிஷன் அந்த சைடு போயிடுச்சுனா மல்டிபிகேஷன் வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி வரும் ஓகேவா நான் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் ஸ்பீட் மேக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ஸ்பீடாக போடணும் ஓகே சரியா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த நான் எக்ஸை வந்து டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்னு போடணும் அப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ்னு கூட போடலாம் அது அப்படியே இதில் மாற்றி கூட போடலாம் சரியா த்ரீயால் ஃபைவ்யால் டிவைட் பண்ணி த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுறோமா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை ஃபைவ்யால் மல்டிபிள் பண்ணி த்ரீயால் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபையால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஃபையால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்துடும்ல அதுக்காக தான் இதுவும் ஒரு லாஜிக் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஆனால் பேசிக் புரியுதுல ஓகே பேசிக் என்னது இந்த எக்ஸை ஃபையால் டிவைட் பண்ணி த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் அந்த சைடு போகும்போது நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி வரும் சரி அந்த ஃபைவ் த்ரீலாம் வந்து அந்த சைடு போகும்போது அந்த இந்த ஃபைவ் த்ரீலாம் வந்து அந்த சைடு போகும்போது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால அந்த இது சைன் சேஞ்ச் பண்ணி போடும்போது ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஓகேவா சிக்ஸ்டி தான் உங்களுக்கான ஆன்சர் சரியா அப்போ இந்த கொஸ்டின் புரியுதா சரியா நான் வந்து டமால் டமால் செஷன் கொண்டு போகும்போது இன்னும் நான் உங்களுக்கு நல்ல கான்செப்ட் நல்ல சம்சா எடுத்துட்டு வரேன் ஓகேவா டமால் டமால் செஷன் வந்து ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ கொண்டு போக வேண்டாம் சரியா ஒரு டாபிக் முடிச்சு அடுத்து டமால் டமால் செஷன் அந்த மாதிரி கொண்டு போக வேண்டாம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு மந்த் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்கையும் முடிச்சுட்டு ஓவராலாக நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸாக டமால் டமால் கொஸ்டின் போகலாம் ஓகேவா டமால் டமால் செஷன் மாதிரி போகலாம் ஒவ்வொரு டாபிக் டாபிக் வைஸ் டமால் டமால் செஷன்னாலும் சரி ஒரு ஸ்விஃப்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி டமால் டமால் செஷன்னாலும் சரி எதுனாலும் நம்ம கொண்டு போவோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த இந்த ஒரு கொஸ்டின் போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க தேர்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு என்ன வரும் ஓகேவா தேர்ட்டி செவனுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சரியா தேர்ட்டி செவனை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட்டி செவனை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணால் தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சரியா ஒன் 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 வருது தேர்ட்டி செவனை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் 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 வருது இந்த ஒன் ஒன் கூட லெவனை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான லாஜிக் தான் ஆனால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதையும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த தேர்ட்டி செவனுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இதோட இதோட டூவை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போ இன்னும் இதோட த்ரீயை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஒன் 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 வரும் ஸோ ஒன் ஒன் ஒன்லேருந்து லெவனை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரும் லாஜிக் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கா டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு இன்ட்டு த்ரீ என்ன வரும் நைன் த்ரீ சார் எயிட்டீன் சாரி நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ பேலன்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் எயிட்டி செவன் வரும் எயிட்டி செவன்ல இருந்து லெவன் மைனஸ் பண்ணா செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த லாஜிக்கும் கரெக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோரை நான் எப்படி டக்குன்னு த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ஒன்றும் செய்ய ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஷார்ட் ரேட் சொல்கிறேன் சரி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை டுவெல் இன்ட்டு டூன்னு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீயோட மல்டிபிள் பண்ணேன் டூ த்ரீ சா எவ்வளோ சிக்ஸா அப்போ டுவெல் சிக்ஸா எவ்வளோ நம்மளால் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீயை விட டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் என்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால நான் எனக்கு ஏற்றாப்பில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ டுவெல் சிக்ஸா எவ்வளவு டுவெல் சிக்ஸா செவன்டி டூ ஸோ செவன்டி டூலேருந்து எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணும் லெவன் மைனஸ் பண்ணும் ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஆன்சர் என்னது சிக்ஸ்டி ஒன் சரியா இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்பீடு மேக்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்பீடு மேக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா ஸ்பீடு மேக்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணுமா ஸ்பீடு மேக்ஸ்லாம் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க டென் கொடுத்துருக்கான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் அடுத்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி
ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி தான் உங்களுக்கு ஆன் ஆன்சர் சரியா ஏதோ ஒரு லாஜிக் சரியா என்னால் இந்த இடத்துல நைன் பிளஸ் ஒன் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு இதை வச்சு வேற ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த டென் மைனஸ் ஒன்னும் ஃபைவையும் மல்டிபிள் பண்ணேன் சரி அதனால அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு இப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் சரி அவங்களோட அப்ரோச் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு லாஜிக் வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணும் ஓகே சரி அடுத்து எங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டு ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் அண்ட் இந்த இடத்துல டேஷ் கொடுத்துட்டு இங்க வந்து டூ நாட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க நைன் செவன் ஒன் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ ஆஹ் இதுல ஏதாவது உங்களால லாஜிக் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது வருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஏதாவது லாஜிக் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல நானே சொல்லிடுறேன் சரியா இங்க என்ன லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க எயிட் கியூப் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு டூ சரியா எயிட் கியூபோட வேல்யூ என்னது எயிட் கியூபோட வேல்யூ ஸோ எல்லா கியூப் வேல்யூவும் நல்லா படிக்கணும்னு சொன்னோமா ஃபைவ் ஒன் டூ ஓகே ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் டூல இருந்து எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனா சிக்ஸ்டீனை மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் வரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் எங்கள் லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த நைனுக்கும் செக் பண்ணிடலாமா நைன் கியூப் என்ன செவன் டுவெண்ட்டி நைன் செவன்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி நைனில் இருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணியிருக்கான் சரியா அப்போ செவன் ஒன் ஒன் வந்துச்சு அப்போ இந்த டூ நாட் ஃபோர் எப்படி வந்திருக்கும் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ எக்ஸுங்கிற நம்பரை கியூப் பண்ணி அந்த எக்ஸுங்கிற நம்பரை டபுள் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ நாட் ஃபோர் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து இதை போய் பார்க்கலாம் சரியா இல்லாட்டி இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்போ சிக்ஸ் கியூப் சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் கியூப் எவ்வளவு சிக்ஸ் கியூப் என்ன சிக்ஸ் கியூப் வந்து டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் அதுல இருந்து டுவெல் சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ ஜீரோ ஃபோர் வருதா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ இதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நீங்க போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஒவ்வொரு நம்பரா போட்டு பார்த்துட்டு எதுக்கு வருதோ ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம போய்க்கலாம் சரியா இந்த மாதிரி முன்னாடி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு தான் போகணும் சரியா இல்லாட்டி ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சிக்ஸ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணுங்க சரியா மைனஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணுங்க சப்ரேட் பண்ணணும்னா சப்ரேட் பண்ணுங்க சரியா இந்த இடத்துல பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் இருக்கு அப்போ மைனஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் எயிட் செவனில் டுவெல் மைனஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ அப்போ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் இதுல இருந்து ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணும்போது லெவனில் சிக்ஸ் போகும்போது ஃபைவ் லெவனில் ஃபோர் போகும்போது செவன் ஸோ இந்த இடத்துலையுமே செவன்டி ஃபைவ் தான் மைனஸ் ஆயிருக்கு சரியா எங்கேயுமே செவன் செவன்டி ஃபைவ் தான் மைனஸ் ஆயிருக்கு அதாவது இந்த மாதிரி அடிஷன் பண்ணுறதுக்குமே ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு அதை நான் முடிஞ்சால் வந்து ஷார்ட் வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா இப்போ இங்க செவன் ஒன் த்ரீ இருக்கா செவன் ஒன் த்ரீய டக்குன்னு செவன்டி ஃபைவ்ல மைனஸ் பண்ணணும் செவன் ஒன் த்ரீ தேர்ட்டில இருந்து ஃபைவ் போச்சுன்னா எவ்வளவு எயிட்டு அண்ட் டென்ல இருந்து செவன் போகும்போது த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் தான் உங்களுக்கு ஆன் ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் டி சரி எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போடணும் அவ்வளவு ஸ்பீடா போடணும் ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்க தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த இடத்துல என்ன லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டிய ஃபைவால டிவைட் பண்ணி ஃபோ எயிட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் சரியா தேர்ட்டிய ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் தேர்ட்டிய ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் சரியா டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் அப்போ இதே மாதிரி இதை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணால் நைன் வரும் நைனை எயிட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க எயிட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணும்போது செவன்டி டூ அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ்டிய ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது டுவெல் டுவெல்ல எயிட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன வரும் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க டென் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் ஓகே இதுவுமே ஏதோ ஒரு லாஜிக் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அந்த நைன் வச்சு போடலாமா ஸோ அப்போ அப்படி போட்டு பாருங்க டென் இன்டு ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் டென்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணி நைன் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னு பண்ணலாமா ஓகே அதே மாதிரி இங்க வந்து லெவன்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணா டென் டென் இருந்து ஃபைவ் பண்ணோம்னா பிப்டி
இதுலேயே லெவன் இன்டூ லெவன் மைனஸ் ஒன் லெவன் மைனஸ் ஒன்னா டென்னு ஒன் ஒன் ஜீரோ வரும் ஒன் ஒன் ஜீரோவை டூ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருதா ஓகே அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் சரியா இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ இதே லாஜிக் வச்சு தான் நான் வந்திருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு நம்பராக நம்ம போட்டு பார்க்கலாமா நைன் வச்சு போட்டோம்னா நைன் இன்டூ நைன் என்ன வரும் நைன் இன்டூ எயிட் என்ன வரும் செவன்டி டூ வரும் செவன்டி டூ வச்சு டுவெண்ட்டி எயிட் வராது சரியா செவன்டி டூவில் பாதி டுவெண்ட்டி எயிட் வராது அதே இந்த எயிட் வச்சு போடலாமா எயிட் இன்டூ செவன் எயிட் இன்டூ செவன் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பாதி டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போ இந்த எயிட் தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ எயிட் தான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னா நாங்கள் நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு தான் போகணும் சரியா இந்த இப்போ நைன் நைன் போட்டு பார்த்தேன் வரல ஸோ எயிட் பா போட்டு பார்க்கும்போது என்ன பண்ண எயிட்டு எயிட் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா எயிட் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூவா எயிட் இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஆன்சர் எயிட் தான் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்த சம் பாருங்க ஸோ அடுத்த சம் ஃபார்ட்டி செவன் நைனுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் டூ நைன்னு கொடுத்துருக்கான் இதுல பின்னாடி சின்ன நம்பர் கொடுத்துட்டு முன்னாடி ஃபார்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்கான் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி செவன் நைன் நைனுக்கு ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்டூ ஃபைவ் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவா அப்போ இந்த நம்பர் இந்த ஃபார்ட்டி செவனுங்கிற நம்பரை இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா நைன் இன்டூ ஃபைவ் பிளஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நைன் இன்டூ ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் இந்த நைன்ல இருந்து ஃபைவ் ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டூ ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரியே தான் இந்த இந்த இடத்துல எயிட்டீன் இருக்கா எயிட்டீனை ஃபைவ் ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டூவை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டீன் ஃபைவ் சார் நைன்டி நைன்டி பிளஸ் டூ நைன்டி டூ ஆன்சர் வந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டீனுக்கு லாஜிக் கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபார்ட்டீனை ஃபைவ் ஆல மல்டிபிள் பண்ணனா என்ன வரும் ஃபோர்டீனை ஃபைவ் ஆல மல்டிபிள் பண்ணா செவன்டி செவன்டி பிளஸ் டூ செவன்டி டூ ஸோ ஆன்சர்ஸ் ஏ ஓகே ஆன்சர் ஏ சரியா இது வந்து பின்னாடி இருந்து லாஜிக் கொடுத்துருக்கான் பின்னாடி இருக்கிற நம்பரை வச்சு முன்னாடி இருக்கிற நம்பருக்கு லாஜிக் கொடுத்துருக்கான் சரியா முன்ன இருந்து பின்ன பின்ன இருந்து முன்ன சரி எப்படி இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஓகே இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒன் டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ டுவெல் இன்ட்டு டென் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் பின்னாடி அந்த மாதிரி லாஜிக் வராது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதை வேற என்ன என்ன லாஜிக் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு முந்தின நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு முந்தின நம்பரா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது என்னது லெவன் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டுவெல் டுவெல் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன் பண்ணி லெவன் ஸ்கொயர் வருமா அந்த லெவன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டுவெல்லிருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா லெவனு இந்த லெவன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி புரியுதா சரியா நான் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் டுவெல்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா லெவன் இந்த லெவன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா அதே மாதிரியே தான் இந்த இடத்துல பாருங்க டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கானா டுவெண்ட்டில இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா நைன்டீன் நைன்டீன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா நைன்டீன் ஸ்கொயர் என்னது நைன்டீன் ஸ்கொயர் என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ இந்த லாஜிக் கரெக்டாக வருதா லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒன் பண்ணி அதோட அதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மைனஸ் ஒன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய லாஜிக் அப்போ இங்கேயே அதே மாதிரி போட்டோம்னா த்ரீல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா டூ இந்த டூவோட ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர் ஃபோர்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணா த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் டி த்ரீ தான் உங்களுக்கான ஆன்சர் புரியுதா சரியா ஓ சரி ஓகே இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட்டுவே இந்த அளவுக்கு நீங்கள் டஃப்பானது கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்காது சரியா நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்த்தோன்னே உங்களால் போட முடியும் ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து எல்லாமே மாடரேட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் அதனால் பயப்பட வேணா எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி எம்டிஎஸ் எழுதுகிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நான் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்தது எல்லாமே கொஞ்சம் சிஜிஎல் லெவல் கொஸ்டின் சரியா சிஜிஎல்ல அதுவும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சிஜிஎல் மெயின்ஸ்ல கேட்டது அதனால லாஜிக் வந்து இந்த மாதிரி டஃ